Hai joacăvrti că asma vorman hartă, hai pat magrutian, amena hartin. Și am anaki antaz cu mitum navor că joacvat, să ca în irversnăcan artarăți, evcish lutsmana carot hartelit smecne. Și neaț hai joacăvrti că acum veria berial, mezen hasel, mate nagita can, hanagita can, lezva banacan, azga grecan, ev al carki, ugaki evan ugaki bazum, vaca iutium nes, să ca în araisos, an sharuna cum emanal. Hai pat magruțian, vicea haruit, sarcerit smeică. Hai joavrti, zacman, verea berial, care vor scăzi nahpiure handisanum, hai cacan, avanda zruitsa, vor a hai knie naev, hai kie beli, araspel anunov. Hai meze hasel, ir micani tarberea knerov. Pahpanvats, Hingerul Dari Hai Patmic, Moses Horinatsu, Ayot Patmucian Mec, Ioterul Dari Hai Patmic, Sebeosi, Patmucian I Hereakal Ashatucian Mec, Ioterul Dari Hai Gidnakan, Matematicos, Tomara Get, Ashara Get, Astra Get, Anania Shirakatsu, Matena Grucian Mec, Ioterul Dari Patmic, Jevan Sheri, Hamarot Patmucian Vrats, Ashatucian Mec, Ioterul Dari Hai Patmic, Jevan Sheri, Hamarot Hai Herinak, Vanakan Vartapeti, Haragas Tarematin, Ashatucian Mech. Vero Hishal, Matena Gijneritz, Tereves Aras Nanumen, Moses Horenatsu, Yev Sebio Siva Kayutium Nerem, Urunk, Haikie Beli Vera Berial Terekutium Nerem, Karelen Naha Kristoniakan Sharjani, Asori Patmich, Marabas Katinai, Nachnias Patmucian Matianitz, Vornel Irhertin, ai terecuțiunele versele, ai căcan, joorta căcan, gusan neriț. Ai chef beli avanda zruițe, tiezirea căcan arras peliț, avanda vepi pohar kvelu, în ameni bine mușe, ori ienta himkum în cațe, lui siev garum imasta voroh, astvațain avernavori paikar nandem, havar iev zemer marmnavoroh bernakali. Ast hin hai ost an dabanakan ai dit sa vepi hai jovarti an vanadish nachnim razmi geraguin astvats astvats azarm hai cam vora torgum na hapeti vortinesh isk torgum na hapeta ast astvats ashenchi noi na hapeti gerort vortu habet na hapeti thornesh ast khorenatsu habet na hapeti zoram ait hai ca ispes patma hai moses khorenatsi ne vakayum Vail cea cazmeș, ticnavet, geva gangur mazerov, varvarun achkerov, ev has bazuk nerov. Na, kaje vierevili handisat sav, haskaneri meč, timadroh aim bolorin, porong zerke im barzras num, haskaneri e djutazuneri vreati da petelu. Ast aspața șenchean, mi avanda zeruici, hamaskara inger hererit seto, mart cuciunem, porțume senari. Aine, mici ai găti de aștum ca roțel, ca vac, vor te pe te, vei hoia în armia ștarac, ori barțuțiune pe te, hasner ierkic. Să ca în asta 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 așa înci, asta vaț, să ai ranalo martcans, handagnuțian vrea, martcans har nume as lezuneri. Vor închel iriaș ce hascanalov, tisat în toc numa ștaracă, e să fărvu mutarațume nașarov mec. Anavart ca vac, coșume babelon, ai sing în harna cuțiuneri vaiș. Pentru că în tădrel vor haiiri n-a ha haiiri haicăm. Babiloner mecnel aștara ca și nuțian am asnat celu hamas. Babilonian an hajoc aștara ca și nuțiun lit seto. Haiiri n-a ha haiiri haicăm. Am văzut anum bie abstambuțiune barțras num. Marcuțian arășim bernacal beli tira petuțian den. Orin hajoc veleș bernacal mius nerivream. Iev gravel am văzut cei care. Over bela. Bela Cam belosă, cam bahagă, Babilonian gira guin, astvat neș, bab ca vaki hovana vura. Ast mi bața truțian, bel barrațin și anacume teș. Se macan jogurtneri mot, bel în cocfel, bolor te sachi curchere. Se macan zancața sceh, unețele il bele. Beli vosche andrin, cât nevele Babilonian aștarachi, eu cerut arcum, cât nevoh. Apoi tăcăl. Astăzi așa înșian, vă caiuțean hamadzain, belem, 
ներկայանում է որպես քամիան քուշի որթի նեբրովթ անունով բել նեբրովթը ըստ աստվածաշնչյան վկայության ունեցել է եթովպական ծագում բելը ներկայանում է որպես բաբելոնի առաջին թագավոր եւ ասորեստանյան թագավորության հիմնադիր բելի աստվածացումը եւ աշտամունքը պատմության մեջ նույնացվել է սատուրն մոլորակի աշտամունքին Բաբելոնյան անհաջող աշտարակաշինությունից հետո Բաբելոնում իր արամանյակ կամ արմենակ որդու ծնվելուց հետո հայկը իր որդիների դուստրերի որդիների որդիների եւ զորավոր մարդկանց հետ միասին թվով 300 հոգի որոնց հարել էին նաեւ ընդոցիներ այսինքն ոչ արյունակցական կապով կապված մարդկանց խումբ եւ ընդհանուր առմամբ իր ողջ տուն ու տեղով ինչպես խորենացին է նշում չվում գնում է դեպի հյուսիս դեպի արարադի երկիրը ըստ հայ նշանավոր պատմաբան միքայել չամչյանի հայկը բաբելոնից հեռացել է մեր թվարկությունից առաջ 2107 թվականին հայկը բնակություն է հաստատում մի լեռան մոտակայքում որ նա կառուցում է մի բնակավայր եւ այն նվիրում է իր թորանը կադմոսին հետագայում այդ բնակավայրը հայտնի է դառնում կադմիատուն անունով այստեղից նա ուղություն է վերցնում դեպի հյուսիս արևմուտք եւ բնակություն է հաստատում մի դաշտում որը կոչվում է հարկ այսինքն այստեղ բնակվում են հայերը թորգումի տան սերնդի պատմաշարագրական առումով այն համապատասխանում է արածանի գետի ափին գտնվող հարկի դաշտին այստեղ նա կառուցում է մի գյուղ որն իրանով կոչվում է հայկաշեն բել նիմանալով հայկի անհնազանդության մասին իր որդիներից մեկի գլխավորությամբ մի պատգամավորություն է ուղարկում հայաստան եւ պահանջում է որպեսի հայկը ընդունի իր գերակա իրավունքը միաժամանակ նա հայկին առաջարկում է որպեսի նա հետ վերադառնա բաբելոն եւ բնակություն հաստատի իր տիրապետության ցանկացած շրջանում Սակայն հայկը մերժում է բելի առաջարկը։ Ինչպես խորենացին է վկայում, բելը հետևակ զորքի մեծ բազմությամբ ուղություն է վերցնում դեպի Հայաստան։ Խորենացու մոտ հիշատակվող հետևակ զորքի այս հատվածը ենթադրել է տալիս, որ հայկի եւ բելի պատերազմը տեղի է ունեցել նախապատմական միայնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ զին որպես կենդանի չի օգտագործվել որպես փոխադրության միջոց։ պետք է ենթադրել նաև որ բելի զորաբանակը հայաստան է մտել Բիտլիսի կիրճով հայկական Տավրոսի վրայով եւ որոշ ժամանակ կանգի առել Վանալեջի հարավարեմեցյան հատվածում գտնվող Նեմրուտ լեռան մոտակայքում ամենայն դեպս այդ է վկայում Նեմրուտ լեռան ինչպես նաև Նեմրուտ լեռան գագաթին գտնվող Նեբրովթա լճի միստ ուգավանություն որի համաձայն լեռը եւ լճը այդպես են կոչվել քանի որ լեռան մոտակայքում ըստ հայկական ժողովրդական մի ավանդազրույցի քարացել են բելի ուղտերի քարավանները հայկե բելի ճակատամարտը ինչպես խորենացին է վկայում տեղի է ունենում աղի ջուր եւ մանր ձկներ ունեցող լճակի այսինքն վանա լճի արևելյան ծովեզերքին վանա լճ թափող հայոց ձոր կամ խոշապ գետի ափի Հայկե բելի ճակատամարտը կարևորություն է ներկայացնում պատմագիտական եւ ռազմական առումով։ Այս ճակատամարտում կիրառվել են ռազմավարական եւ դյուտարարական մի շարք կարևոր նորամուծություններ, որոնք իական նշանակություն են ունեցել ռազմական արվեստի պատմության մեջ։ Նախ եւ առաջ նշենք, որ Հայկե բելի ճակատամարտը մարդկության պատմության մեջ համաշխարային ջերհեղեղից հետո տեղի ունեցած առաջին ճակատամարտն է։ Այս ճակատամարտի ժամանակ համաշխարային զինվորական արվեստի պատմության մեջ առաջին անգամ հայկը իր բանակը դասավորել է եռանկյունած ձև։ Ինչպես խորենացին է վկայում ճակատամարտի նախորյակին հայկը իր արամանյակ որդուն 
իր մյուս երկու եղբայրների հետ միասին կանգնեցնում է իր աջթևում, կադմոսին իր մյուս երկու որդիների հետ միասին կանգնեցնում է զաղթևում, իսկ ինքը կանգնում է արջևի մասում։ Դասավորվածության նման ձևը հետագայում կիրարոցյուն է գտնում նաև այլ ժողովուրդների ռազմական արվեստում։ Չակատամարդի ժամանակ հայկը զգելով իր լայնալիչ աղեղը և արցակելով իր երեկթևյան նետը պատրում է բելի բաղնձեպատ սաղավարդը գետին տապալում նրան և պախուստի մատում նրա ողջ զորաբանակի։ Տարիներ շարունակ հայ ոչ ոգ չեր հավատում, որ Հայաստանում հնարավոր է, որ գոյություն ունեցած լինեին լայնալիչ մեծ բացված կունեցող աղեղներ։ Սակային վերջին տարիներին Հայաստանի ժայրապատկերների ուսումնասիրումը, ինչպես նաև հնագիտական � հայտնաբերված բրոնձ է գոտու վրա պատկերված որսորդի լայնալիչ աղեղը, ինչպես նաև մատենագիրների որոշ վկայություններ բերեցին այն համոզման, որ Հայաստանում իրոք գոյություն են ունեցել լայնալիչ մեծ բացված պատրաստված է եղել աստ Սեբիոս պատմիչի և որոշ հայուս ումնասիրողների լիբանանյան մայրի ծառատեսակից, իսկ աստ այլ ումնասիրողների հնարավոր է, որ այն պատրաստված լինի նաև տանձի և հոնի պայտից։ Աղեղ Աղեղնալարը պատրաստված է եղել կենթանիների, մասնավորապես եզան, արջևի թիակներից, մինչև հետևի ոտքերի գարշապարը ձգվող ջլից, տամարից, որը աղաջերի մեջ մշակվելուց հետո դարձել է ավելի տինդ և առանց Հայկյան նետերը ունեցել են 80-25 սանցիմետր երկարություն և եղել են երատև, այդ մասին են վկայում հայկաբերթից հենց նույն հայկի բելի ճակատամարդի վայրից հայտնաբերված երկաթե կամ բրոնձե երկթև կամ երատև � Նետու աղեղը մի քանի հազարամյակների ընթացքում խթանել է մարդկային հասարակության զարգացումը։ Այն ունեցել է համամարդկային բնույթ և իր ազդեցություն է թողել մարդու կյանքի բոլոր բնագավարներում, ձևավոր պահանջում է նյութերի, տրանց առանձին հատկությունների և այլ կարգի գյութերի իմացություն և մտացողության բավականին բարձ էր մակարդակ։ Նշենք, որ մարդու կողմից մինչայց տեղծած գործիքներից ամենաբար� Հայքի է վելի ճակատամարդը աստ հայ մեծանում գիտնական Հևոն դալիշանի տեղի է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականի ոգոստոսի 11-ի։ Հաղթանակից հետո հայքը երկիրը կոչում է իրանունով հայք կամ Հայաստան կամ 
հայկազունք կամ հայկազարնք։ Միաժամանակ հայկի հիրամանով բելի դիակը զմրսվում եմ և դրվում եմ մի բարցրադիր վայրում իտես իրենց կանանց և երեխաների։ Քորենացում ոտ հիշատակվող զմրսման այս հատվածը մեզ բերում է այն համոզման, որ հայկական լրնաշխարի տարածքում սկսած դերևս երրորդ հազարամյակից կատարվել են տարբեր տեսակի զմրսումներ, այնպես ինչպես կատարվել են հին Եգիպտոսում։ Հայ ժողովորդը հայքին զետեղել է երկնքի ամենապայցար աստեղատ տանը, նրան նույնասնելով աղեղնավոր որսորդ որյով նիլն է։ Աստպածաշնչի հայ թարկմանիշները որյովն աստխանունը թարկմանում են հայք կամ խեք անվամ։ Եղա� Այսպիսով ոտար բրնակալի դեմ ահեղ և հաղթական պատերազմով է դրվեր հիմնակարը այն պետության, որ կոչվում է Հայաստան։